বন্ধুরা আমরা এখন তোমাদেরকে সমন্বিত বর্তনী বা আইসি সম্পর্কে পরিচিত করব মোবাইল কম্পিউটার থেকে শুরু করে মাইক্রোওয়েভ ওভেন পর্যন্ত আমরা বর্তমান যুগে যত ধরনের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি দেখি তার অধিকাংশটিতেই ছোট 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 পরিমাণের আইসি ব্যবহার করা হয় এবং তোমরা যদি কখনো খোলার সৌভাগ্য হয় বা কিংবা কেউ যদি খুলে তাহলে যদি দেখো লক্ষ্য করলে দেখবে যে এরকম এরকম এরকমের ছোট 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 রকম ধরনের যন্ত্রপাতি রয়েছে বা যন্ত্রাংশ রয়েছে যেগুলোকে আমরা মূলত সমন্বিত বর্তনী বা আইসি বলি এই আইসি হচ্ছে সিলিগনের মতন অর্ধপরিবাহী ব্যবহার করে তৈরি করা এমন একটি বিশেষ যন্ত্রাংশ যাতে আমাদের আঙ্গুলের নখের সমান মতন জায়গার মধ্যে লক্ষ লক্ষ ধরনের আনুবীক্ষণিক তরিতবর্তনী সংযুক্ত বা অঙ্গীভূত থাকে উনিশশো ষাট সালে এর আবিষ্কারের পর থেকেই আইসি চিপসের ডিজাইনে বিপ্লব ঘটতে থাকে এবং প্রথম দিকে আইসি চিপসে শুধু কয়েক শত বর্তনী উপাংশ অঙ্গীভূত ছিল কিন্তু উনিশশো সালে সেটি এসে হাজারে পৌঁছায় এ সময় আইসি শুধু কম্পিউটার এবং পকেট ক্যালকুলেটারে ব্যবহার হতো তবে বর্তমানে এক আইসি উপাংশে লক্ষ লক্ষ ধরন একটা আইসির মধ্যে লক্ষ লক্ষ উপাংশ ধারণ করতে পারে এমন ডিভাইসও কিন্তু তৈরি করা হয়েছে বা এমন আইসি কিন্তু তৈরি করা হয়েছে এই লক্ষ লক্ষ উপাংশ বলতে মূলত আসলে ডায়োড মানে উপাংশগুলো হচ্ছে ডায়োড ট্রানজিস্টর বা মসফেট ইত্যাদি তো আইসি মজার একটা ব্যাপার হচ্ছে এই আইসিতে বা আইসি যে চিপস এই আইসি চিপসে উপাংশের সংখ্যা যত বাড়ছে বন্ধুরা যে ব্যাপারটি ঘটছে আইসি চিপসের তোমার উপাংশের সংখ্যা যত বাড়ছে এই আইসি চিপসের আকারও কিন্তু তত ছোট হয়ে আসছে এবং ডিভাইসের মান এই কারণে আরও অনেক উন্নত হচ্ছে এই আইসি চিপস যদি ঠিকভাবে আবিষ্কৃত না হতো কিংবা এভাবে বিকশিত না হতো তাহলে কিন্তু আমরা এই বর্তমানে যে মোবাইল ফোন ইন্টারনেট এম পি থ্রি প্লেয়ার এবং আরও নানা ধরনের সৃজনশীল ডিভাইস ব্যবহার করছি এগুলো কিন্তু আমরা কখনোই পেতাম না তাই আইসি চিপস বিপ্লব এনেছে দিয়েছে অনেক সুযোগ সুবিধা এবং আরামায়স এবং ভবিষ্যতেও এরা বিপ্লবই সাধন করবে এই ছিল এখনকার মতন তোমাদের সমন্বিত বর্তনী বা আইসি সম্পর্কিত যাবতীয় আলোচনা আরও অনেক টপিক সম্পর্কে জানতে হলে তোমরা অবশ্যই আমাদের সাথেই থাকবে